De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Detuvieron a otros dos quemacoches en el barrio San José Obrero. Efectivos de la brigada desplegaron una amplia tarea investigativa por un hecho de daño por incendios sobre vehículos en el barrio Santa Rosa de esta ciudad, con la colaboración de vecinos que entregaron a la policía las captaciones fílmicas de circuitos cerrados, quienes además brindaron declaraciones, lo que permitió establecer las características físicas de los involucrados y, en consecuencia, la identidad de ellos. Luego de reunir varias pruebas vinculadas al caso, lograron la detención de dos jóvenes de 19 y 23 años, sindicados como presuntos autores. También secuestraron un bidón de combustible, nafta de 5 litros, un encendedor parte de una zapatilla quemada y prendas de vestir que poseían al momento del ilícito. Detectaron bombeo ilegal que desviaba agua dulce del canal reservorio de Pirané. Detectaron el bombeo ilegal de agua dulce del canal recientemente inaugurado, el cual alimentaba el reservorio de la localidad de Pirané con agua procedente del bañado La Estrella. A raíz de la denuncia formulada por el coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua sobre un hecho de toma de agua en forma ilegal no autorizado, que fuera detectado por técnicos del mencionado organismo por el canal de agua dulce que trasladaba agua del bañado La Estrella a la ciudad de Pirané. Alrededor de las 15 horas del viernes se encontraron a unos 18 kilómetros de la ciudad de Pirané una bomba de alto caudal con mangueras para extracción de agua sobre el reciente canal inaugurado, el cual era dirigido a otro canal paralelo que dirige a un establecimiento ganadero de la zona. Incautan un lingote de oro, dólares, guaraníes y celulares. Personal del Escuadrón 16 Clorinda, en la provincia de Formosa, llevaban a cabo tareas de seguridad sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 1286, cuando procedieron al control de un transporte de cargas. Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó el secuestro de celulares de alta gama, un lingote de oro y monedas extranjeras, dólares y guaraní, sin la documentación correspondiente durante un procedimiento realizado en la ciudad de Clorinda. IFE 3, privados de libertad y menores de 25 que vivan con sus padres, no cobrarán el beneficio. ANSES realizó algunas modificaciones en el ingreso familiar de emergencia a partir de la resolución 16-2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Solicitantes con menos de 25 años. Uno de los nuevos requisitos que se publicó indica que los solicitantes que tengan menos de 25 años y vivan con sus padres que tienen trabajo en blanco o no cumplen con los requisitos que pide ANSES para el cobro del IFE no recibirán los 10 mil pesos. Otro de los nuevos requisitos es que ANSES pedirá a la FIP que haga las evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales para determinar si una persona puede o no acceder al bono IFE. Además estableció que los presos no cobrarán el IFE. Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas para las previsiones del decreto. El vivero municipal intensifica la producción de plantines y especies ornamentales. En el predio del vivero municipal, ubicado en el barrio San Jorge, se producen durante todo el año ejemplares que se plantan en los distintos espacios públicos como árboles y especies ornamentales, con el objetivo de mantener la flora urbana y embellecer la ciudad. Al referirse a las tareas que se realizan, la directora de Parques y Espacios Verdes, licenciada Mercedes Casals, indicó que en el vivero municipal trabajamos permanentemente en la producción de plantines y árboles que son plantados en los diferentes espacios de la ciudad, también hacemos recolección de semillas que son plantas madres de esos arbolitos que germinan y luego son utilizados para embellecer las diferentes plazas, avenidas, accesos y paseos o bien entregados en forma gratuita a los vecinos y vecinas para que puedan arborizar sus hogares. Cielo despejado hoy en Formosa Capital con una máxima de 23 grados y una mínima de 10 grados. Para mañana martes el pronóstico del tiempo indica cielo parcialmente cubierto con una máxima de 26 y una mínima de 14 grados. El miércoles el pronóstico del tiempo nos anticipa que tendremos un día con cielo parcialmente cubierto, una máxima de 21 grados y una mínima de 12 grados. Quédate en casa, quédate informado en Canal 23 Formosa, www.canal23formosa.com.ar de lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias.